unaweza ukatengeneza whisky au ako hiyo hiyo ukachanganya na mambo mengine kama hii inaitwa methylated mes, spirit lakini yote hiyo inatoka kwenye voucher ya mwogo lakini pia kwenye molasses e, na ni miwa na maeneo mengine mbalimbali sasa kama wa Tanzania tuna taasisi tayari zina uwezo wa kufanya hivi sido kupitia sido tumeweza kuelimisha wa Tanzania wengi kutengeneza sabuni lakini sabuni hizi zikiwa zina maana sio kuangalia virusi vya corona peke yake hata bacteria zile zile sabuni zina zina inaitwa antibacterial ehe saidia wa Tanzania wetu sasa hivi tunachokiangalia ni scalability e, Tilido ana scale vipi kutoka hapa ili aweze ku supply alcohol ya kutosha sido jitihada nzuri ambazo ameendelea kwa kina mama ni eneo sensitive kwa hiyo ni vizuri sana waandisho kama mnavyoona kwenye mapambano ya virusi vya corona. Kwa DG karibu uh, elezea hii maana nimezungumzia voucher ndio mambo yenyewe. Alafu pia MSD na na, na TBS mtafadhali. Ni e, kushukuru mheshimiwa waziri e, na na maswali mawili hapa naweza nika ya respondi. Eh. Ah, okay. Nikushukuru mheshimiwa waziri kuna maswali mawili hapa naweza nikayajibu uh, lakini kama nitakuwa nime yani kiweze kuua wale wadudu uh, ukiangalia uh, kiasi ambacho kinaweza kuua ni asilimia sitini mpaka sabini uh, ya halko au kile kilevi kwenye ile sanitizer kile kitakasa mikono lakini kumekuwepo mheshimiwa waziri na upotoshaji hasa kwenye social media nitatoa mfano mmoja kuna kimoja uh, nimeona ni, 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 ni kama ni kama uh, formulation flani hivi anakuambia uchukue halko yenye asilimia sabini, uongeze vinegar alafu uweke na lita moja ya maji sasa Halko ambao anataka uchukue pale ni mills mia moja. Sasa hebu tupige akili kwa haraka haraka. Mills mia moja ya asilimia sabini niweke lita moja ya maji. Nini kitatokea hapo? Kuna kitu tunaita dilution. Sasa kwa lugha rahisi kabisa tuchukue maziwa. Wote tunaelewa maziwa ya koje. Tuchukue maziwa mills mia moja, alafu tuongeze lita moja ya maji. Yatakuwa ni maziwa. Kwa hiyo kumekuwa na upotoshaji ina maana ile mills moja ya asilimia sabini, ukichukua maji ukaongeza pale lita moja utabaki na ile asilimia sabini. unaweza kupata asilimia mbili au asilimia tatu, ambao sasa itakuwa ni kinywaji cha kawaida cha kunywa ukalewa kwa hiyo hivi vitakasa mikono vinatakiwa vi na asilimia sitini mpaka sabini. hatutaki kuvuka sabini kwa sababu vitakausha mikono na vitakuunguza na ndio maana hata ukiangalia hii ambayo tumetengeneza sisi kama Tido methylated spirit tumeandika asilimia sabini. Kwa hiyo unaweza ukaitumia sehemu yote. Iko asilimia tisini, iko tisini na nane, lakini ukipata hiyo lazima uongeza sasa maji kwa mtindo ule uliosema. Kwa hiyo ndugu wa andeshi wa na ndugu wa Tanzania watu wanapotosha kweli kweli kwa sababu kuna kitu kinaitwa active ingredients kile ndio kinachouua wale wadudu. Kwa hiyo asilimia sitini mpaka sabini na kuendelea hata tisini itaua wale wa virus wa, wa, wa corona pamoja na bakteria wengine. Sio kitu cha kusema kwamba kimetungwa hapana ni kitu ambacho scientifically kimefanyiwa utafiti na maabara zote na sehemu zote za, za medical zinatumia hiyo asilimia sabini. Sasa unavyokuja kusema uchukue kiwango kidogo cha mills moja, uongeze lita moja ya maji na vitu vingine tena ni, 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 ni sawa sana unamwambia mtu chukua bia unawe nayo kwa hiyo uh, dada Sheila uh, asilimia sitini mpaka sabini na kuendelea 
ndio effective kwa ajili ya kuua uh, vimelea na inatumika sana maabara pamoja na, na, na kwenye hospitali la pili mheshimiwa waziri ni kiwango cha uh, capacity ya production ya ule mtambo wetu kwa wiki ni lita 360 za ethano uh, kwa maana za alcohol hii mnayoiona hapa uh, mheshimiwa waziri nitaomba kidogo niende mbali kwenye hilo uh, ingaje na kuibia muda hii ni 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 ni, 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 ni yani ni, ni, ni industrial product ambayo inaweza kutumika sehemu nyingine Yaani ni product ya 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 ya, ki, ya, ki, ya ki shule yani ya ki primary product kwa ajili ya secondary kwa ajili ya viwanda vingine ndio maana unaona sisi tumeizalisha lakini kama alivyosema mheshimiwa waziri unaweza ukaipeleka hata kwenye kinywaji si tu kwenye mambo ya ya, ya, ya tiba unaweza ukaipeleka kwenye kinywaji na hii inatoka kwenye kwenye unachukua uh, maji maji ya aina yoyote yenye sukari unafanya kuyachachusha tunaita family kwa kwenye huo mtambo naendelea na uzalishaji kwa siku nzima ya leo. Kwa hiyo hii unaweza kaipata kwenye miogo, unaweza kaipata kwenye mabaki ya sukari ambayo ni molasses, unaweza kuipata kwenye mabaki ya ya uh, korosho kwa maana yale mabibo kwa wale wenzangu wanaotoka mikoa ya kanda ya, ya kusini kule kuna yale mabibo, kuna nyingine wanaita nipa, ni design unaweza kupata, unaweza kupata kwenye mabaki ya matunda, machungwa maganda ya mananasi ili mradi tu kwe kuna sukari ambayo inakuwa fermentable kuweza kupata hii alko. Kushukuru mheshimiwa wazee labda na mimi nichukue pia nafasi kuwapongeza waandishi wa habari uh, especially kwa kipindi hichi cha kupambana na maambukizi ya corona ukweli imekuwa very positive mess nyingi mnazozituma ni zile za positive na sio kama zamani za jokes na vichekesho lakini nyingi ni message serious zinawafikia wananchi kwa hiyo na mimi niwapongeze kwa kwa hilo Ah uh, mheshimiwa waziri uh, waandishi walitaka kujua kwamba mahitaji yakoje kwa sasa. Paka sasa mahitaji ambayo tumeyapokea kwa haraka ni karibia lita laki tatu na 1500. Uh, lakini kadi ninavyoenda naona mahitaji yanazidi kuongezeka. Uh, na uwezo wa viwanda vyetu. So far tuna viwanda vitatu kama mheshimiwa waziri alivyosema ambapo tayari tumeshaanza kutengeneza na tumeshaanza kupokea bidhaa na uwezo wao uh, una range kati ya lita 5000 na 1500 kwa siku. Kwa hiyo kuna kiwanda ambacho kinatuletea lita 5000 kila siku kwenye package tofauti tofauti. Tuna package ya lita 5, tuna package ya nusu lita, kuna ya robo lita, kuna milizi 100. Kwa hiyo uh, kiwanda kinachotoa kubwa zaidi wa ni 5000 kwa siku tofauti nilizozungumzia. Na uwezo unaongezeka kadi siku inavyoenda sababu baadhi hivi viwanda vilikuwa vinatengeneza pia bidhaa zingine lakini mheshimiwa waziri kutokana na umuhimu wamesimamisha bidhaa zingine sasa wame concentrate kutengeneza hivi vitakatisha mikono kwa hiyo kila siku uwezo uh, wao unaongezeka lakini leo tukitembelea tutajua changamoto zao nini kwa nini hawafiki ile hali ya juu na bei 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 ya juu mimi nitasema zile bei ambazo sisi kama buhari ya dawa MSD tumekuwa tunauza hivi vitakatisha mikono na tulitoa ile tangazo na mimi niwashukuru tena waandishi wa habari walijaribu kushare na ilimsaidia pia kulimit bei kwenye kwenye market kwa MSD ule ujazo wa juu wa lita 5 uh, uh, sisi tunauza 1085 na kuna robo lita 5500 na, na kuna vile mizmi sita ambavyo watu wanatumia kwenye mifuko kwetu sisi tunauza 2500 na, na tano kwa sasa hivi ndizo ndizo hizo bei za za hivi vitakatisha mikono lakini tunategemea kwanza kupokea lita moja na yenyewe tutatoa pia bei yake ni kiasi gani mheshimiwa waziri nakushukuru
maana kwenye mitaji pia watu wakijua mna shida wanaweza kuletea vitu ambavyo Ya yeah, asante mheshimiwa waziri. Na asante kwa muulizaji swali nani kutoka Azam TV. Bahati nzuri swali hili limeshajibiwa tayari na na e, Tirido pale amezungumza kwamba e, kuhusu ubora minimum au kiwango cha chini ni asilimia sitini ya alcohol ambayo inatakiwa kuwemo katika e, sanitizer. Na hiyo iko katika kiwango namba msini cha na nne kiko hapo kwa wale wenye kuhitaji kipo kinapatikana wakati wote TBS ukija pale tuna maabara I mean library ukitaka kiwango hicho utakipata kwa bei nafuu kabisa hilo ni moja lakini pamoja na kuangalia ubora TBS pia tunahusika na kudhibiti bidhaa zinazoingia nchini kwa hivyo sasa tumejipanga kuhakikisha kwamba katika point zote entry point mipakani na bandarini hakuna bidhaa ambayo itaingia ya sanitizer za, za sanitizer na vi, e, za msimu huo za ili gonjwa la, la coronavirus ambazo zitakuwa hazina viwango tunajipanga kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazotengenezwa na zinazoingia nchini sio tu hizi ni nyingine zote lakini sasa hivi nguvu iko huko tayari tumeshapata taarifa kwamba baadhi ya nchi zetu zilizotuguka jirani kuna bidhaa ambazo za sanitizer zimeshapigwa marufuku kwa kuonekana kwamba hazina viwango. Tumejipanga kule katika mipaka kote kuhakikisha kwamba sanitizers na nyingine zote zinazoingia ndani nchini ziko na viwango. Viwango vyetu vya kitaifa. Asante. <coughs> Asante mheshimiwa waziri na niwashukuru walioulizwa maswali na ukiangalia baadhi ya maswali yaliyoulizwa kuna e, visehemu ambavyo vinadondokea kwenye a, mandate ya tume ya ushindani la kwanza ni hili swala la upotoshaji tume ya ushindani katika kumlinda mlaji pia inadhibiti upotoshaji na upotoshaji unaweza katokea kwamba kitu kina uh, bidhaa inaandikwa taarifa inayoelezea ile bidhaa ambayo ukweli wake sio huo hiyo uh, tabia ikigundulika inakatazwa na sheria tunayoisimamia katika kumlinda mlaji lakini mheshimiwa uh, undugu na habari jambo lingine ambalo linafanana na hili ni swala la bidhaa bandia katika kipindi hiki kuna uwezekana kukao na wafanyabiashara wengine wakaiga uh, nembo za biashara za watu ambao wanazalisha bidhaa halali wakijifanya wao ndio wanaozalisha hizo bidhaa kumbe sio wenyewe na katika kufanya hivyo wanakuwa wamefanya kitu ambacho tunaita kuzalisha bidhaa bandia au kuuza bidhaa bandia na hili linakatazwa kwa sababu bidhaa bandia sasa zitashindwa kuweza kumtambulisha ni nani mhalisia aliyezalisha kama kikitokea tatizo lolote tunashindwa kufuatilia hii bidhaa imetoka kwa nani kwa hiyo hili linamuumiza mlaji na linamdanganya mlaji kwa sababu atakuwa akinunua bidhaa akijua ndiyo yenyewe na kumbe sio e, katika upande wa kusimamia mipaka tunasisitiza kwamba hizi bidhaa zinazoingia zionyeshe zinatoka nchi gani na zimezalishwa na nani kwa nia ile ile kwamba kama zina madhara tuweze kufanya traceability na kujua kwamba tatizo linatokea wapi Mheshimiwa Waziri na waandishi wa habari katika masuala ni bidhaa ambazo bei zake zinaamuliwa katika eh, nguvu za soko ugavi na, u, na, na usambazaji uh, na ulaji lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikaashiria kwamba kuna uharibifu eh, kuna uhalifu wa kuvunja sheria ya ushindani na huu unatokana na mambo yafuatayo ndugu na habari na ni vema mkayajua la kwanza ni pale ambapo 
hawa wafanyabiashara wakubwa wanaweza wakaingia makubaliano aidha ya wazi mara nyingi yanakuwa ya siri ili kuweza kupanga kisiasi gani cha bidhaa wakiruhusu kwenda sokoni na bei gani itumike sokoni. Hili ni kosa kwa mujibu wa sheria ya ushindani na ndio maana kama mtakumbuka jana tulitoa tangazo tukionya kwa wale wanaoshiriki katika manipulate soko. E, hili likitambulika pia na lenyewe ni kosa kwa mujibu wa sheria ya ushindani. Na ndio haya masuala yanayofanya sisi tume ya ushindani kuingilia kati na kuhakikisha kwamba japo hatupangi bei elekezi na hatuna mandate hiyo kupanga bei elekezi. Tuta tunaweza kuingilia kati na kufanya uchunguzi na kuona kama kuna hizo njama za kuharibu soko ushindani katika soko na kufanya uh, uh, kuchukua hatua stahili kwa jinsi inavyopasa hili nilipenda tulifafanue hivyo kwa sababu baada ya kutangazo letu la jana tulianza kupata maoni ya kwamba kwa nini msiweke bei elekezi mheshimiwa waziri nimelifafanua hilo ili kusudi tusije tukaendelea kudaiwa kurudi kule kwenye price eh, price commission ambayo tuliona kwamba haiwezi kufanya kazi. Asante sana. Asante. Sasa na mimi nifanye wrap up na ndugu wa kurugenzi waandishi wa habari e, baada ya mjadala tuliokuwa nao sasa tume nafasi kutoa e, mwelekeo na maelekezo kama ifuatavyo e, na hii ni, ni mpango au mkakati wa wizara kwa kushirikiana na wizara nyingine pamoja na serikali katika kuhakikisha tunaendelea kuwaweka wa Tanzania e, katika hali ya usalama na niendelee kusisitiza na kutoa rai kwa Tanzania kupitia kwenu kwamba e, rai yetu ni kwamba kinga ni bora kuliko tiba na kwa upande wa mahitaji ya sanitizers face masks na na mahitaji ya namna hiyo e, atu ambazo wizara yangu wizara ya biashara na timu yangu na taasisi zake ambazo tunazichukua katika kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa hizi sanitizer na mahitaji ya watanzania e, cha kwanza kabisa baada ya briefing hii E, kama nivyo waomba tuambatane twende kwenye viwanda ambavyo vinazalisha mjione jitihada zinazoendelea lakini pia e, ni wakishia wa Tanzania hata changamoto ambazo ziko kwenye viwanda hivi ta, tunazifanyia kazi ili viwanda hivi viweze kuongeza uzalishaji lakini pia e, ni mwelekeza trido uzalishaji wa e alcohol wanayoifanya na kama nafasi ingekuwa inatosha mngeenda kuona mtambo wanaotumia kuzalisha alcohol Ongezeni mitambo mingine ili kuweza kuongeza uzalishaji kwa sababu tuko katika hali ya uzalula na na swala la eh, sanitizers hizi ni swala la usalama wa Tanzania kwa hiyo kadi inavyowezekana tutaendelea tuta kufanya kazi usiku na mchana kwa kisha uzalishaji unaongezeka eh, siku hadi siku lakini ile deficit mapungufu tutaendelea kushirikiana na taasisi na wizara mbalimbali kwa kisha mapungufu yale ambayo e, tunahitaji ya, yani e, ukichukua e, uhitaji nchini uzalishaji nchini lakini gapu ile basi tutahakisha wanao import hakuna urasimu katika katika e, utaratibu wa kutoa vibali ili uzalishaji wa ndani uunganike na na import tuweze kuhakisha wa Tanzania wanapata hizi bidhaa bila kuchelewa E, kwa bei ambayo ni nafu e, kwa hiyo ni kupitia kwenu ni wakishia wa Tanzania hilo kwa hiyo trido ongeza uzalishaji wa alcohol kana wenye viwanda ujue mahitaji yao njo tukae tuangalie e, unahitaji fedha kiasi gani ili ku, ku, kuongeza uzalishaji huo na jambo hili ni kesho kufika juma jumanne huo umesha kana na wenye viwanda wale ambao wanahitaji alcohol tujue wanahitaji kiasi gani wewe hata ukifunga mitambo usiku na mchana uongeze uzalishaji wa hizo hizo alcohol kwa ajili ya kutengeneza hizo sanitizer lakini pia kaeni na, na ili ili, ili kati mkuu wizara ya biashara mimi mwenyewe tutakaa na wenye viwanda vya sukari na wenye ile molasses tuitumie kutengeneza alcohol kama trilo wanavyofanya kwa hiyo tutapeleka sambamba e, na 
na ziara ambayo tutafanya leo lakini baada ya hapo tutakata wenye viwanda vya sukari ku, ku kuwasihi watusaidie katika kutumia molasi kutengeneza alcohol ambayo inahitajika kwenye viwanda vya madawa lakini jambo la pili nawaelekeza sido kwa kushirikiana na TBS muwasaidie e, vi, wale wafa, wa, viwanda vidogo vidogo vinavyotengeneza sabuni kuweka ile ile dis, disinfectant eh? E, ya kusaidia ukinawa isaidie kuua vijidudu maana sio virusi tu hata bakteria na katika hili sido tumeisaidia imeweza kuwasaidia wakina mama na vijana nchini maeneo mengi ya mkoa kwa hiyo sasa maana kwenye crisis wakati unajipanga kukabiliana na crisis pia lazima uangalie fursa ambazo zinajitokeza na hiyo crisis sisi kwa Tanzania kwa sababu tuna mkakati wa kujenga uchumi wa viwanda tunapambana na ku Ku, 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 kupunguza kasi na, na ku, kuondoa e, kirusi cha corona katika nchi na, na linaatalisha hata usalama wa nchi e, sasa hivi hizi hizi sanitizer nchi ambayo ina wagonjwa wanasema sisi wetu kwanza nyinyi baadaye sasa kwa sababu tunamwelekea kujenga uchumi wa viwanda wa Tanzania tujifunze tunapojenga viwanda nchini kuna faida nyingi sana na tukishajenga tukishakuwa na madawa na hisa nteza ambazo zinajitoshereza tutaweza hata ku, kuwapa nchi nyingine sasa tildo huko na mtambo tayari zalisha zaidi tutakaa na viwanda vya sukari na wenyewe zalisha alcohol ili kuweza kuendelea kutengeneza sanitizer za kutosha kwa hiyo sido pia tumewaelekeza washirikiana na TBS hata kwenye sabuni zinazotengenezwa na kina mama maeneo mengi nchini wapewe hizo hizo disinfectants waweze kutengeneza sabuni na zipatikane kwa watanzania kwa hata ma ule urasimu wa si nenda rudi TBS utafute namna ya kuongeza manpower ili baada ya kujirizisha kwamba hizi sabuni zimewekwa disinfectant hawa kina mama na vijana wapewe vibali viingie sokoni visaidie wa Tanzania e, watu ambao wanafanya njama za kuficha sanitizer ili ku upungufu na kwa sababu hiyo ku, kuongeza bei ni mwelekeza FCC na TBS kufanya msako na mtakao wa baini mimi langu ni dogo tu ni kuwanyanganya leseni za kufanya biashara na kuendesha hizo shughuli tuone wataziuza wata, wata, wata wapi leo tutatembelea viwanda ambavyo vinafanya kazi na kuangalia uhitaji wao ili waweze kuzalisha zaidi sasa kimejipanga kutengeneza hizi e, nani sanitizer ba, barakoa maske e, maske sole E, kiwanda hiki kikifanya kazi kina uwezo uliosimikwa ni kutengeneza PC 1500 kwa siku. Uwezo unaotumika kwa sasa ni PC 1030. Hawa tutawatembelea. Na TBS mkishajirizisha kwamba zile face mask wanazo tengeneza zina viwango zinaweza zikawalinda wa Tanzania, tutafanya kile linalowezekana kiwanda hiki na chenye kifanye kazi. Kiko vingunguti na muda ukiruhusu tufike tuone e, wanahitaji nini kwa sababu hili ni jambo la dharura lakini pia kuna viwanda so far viwanda vya kutengeneza glove gloves eh alala tumejipanga vizuri kuongeza uzalishaji wa ndani na vile vifaa ambavyo hatuna uwezo wa kuvizalisha sasa hivi basi mkakati wetu ni kuhakikisha e, tuna wa facilitate wa, wafanyabiashara waende kule e, bidhaa zilipo wazilete haraka sana bandarini mambo ya tia lei ya siwacheleweshe ili ziweze kuingia kwenye e, kupatikana kwa wa, wananchi wetu kote mikoani baada ya kusema hayo e, ni washukuru sana wakurugenzi kwa kwa ushiriki wenu ni washukuru sana waandishi wa habari